আচ্ছা আপনি যে ফোনটি আপনার হাতে ব্যবহার করছেন সেই ফোনটি কি অনবিন্দিত অথবা আপনি যদি সেকেন্ড হ্যান্ড কোনো ফোন কিনে থাকেন তাহলে সেটি কি আসলেই উক্ত ভদ্রলোক যার কাছ থেকে কিনেছেন তারই ব্যবহার করা ফোন নাকি অন্য কারো কারণ বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিটিআরসি কিন্তু বলে দিয়েছে তারা প্রতিটি মোবাইলের নিবন্ধনের আওতায় আনবে আই মিন যতগুলো ফোন বাংলাদেশে এই মাত্র রয়েছে সবগুলো ফোনই সিমের মতো নিবন্ধনের তালিকায় আনবে আপনারা কিছু বছর আগে দেখেছেন যে বায়োমেট্রিকের সাহায্যে সিম নিবন্ধন পদ্ধতি চালু করেছিল বিটিআরসি এবং এটাও কিন্তু অনেকটা সফল হয়েছে এবং আমরাও অনেকটা নিরাপত্তা পাচ্ছি এই সিম রেজিস্ট্রেশনের বায়োমেট্রিক দেওয়ার জন্য কিন্তু এই ফোনের ক্ষেত্রে কিন্তু বায়োমেট্রিক লাগবে না তাহলে কি লাগবে তা জানার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখতে থাকুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর পরবর্তী সব ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে মাস্ট ক্লিক করবেন পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় তিরিশ শতাংশ মোবাইল হ্যান্ডসেট কর ফাঁকি দিয়ে প্রবেশ করে আমাদের দেশে এতে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারায় আমাদের সরকার তাই সকল অবৈধ এবং চুরি করা ফোন শনাক্ত করতে সরকারের এই পরিকল্পনা যে সিম নিবন্ধন পরিকল্পনা আচ্ছা বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ান জেনারেল নাসিম পারভেজ জানিয়েছেন যে এতে অবৈধ আমদানি চুরি ও নকল হ্যান্ডসেট প্রতিরোধ করা যাবে গ্রাহকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে মোবাইল ফোনের হিসাব রাখা যাবে এবং সব শেষে সরকারি রাজস্বের ক্ষতি ঠেকানো যাবে প্রতি বছর যে এক হাজার কোটি টাকার মতো আমাদের বাংলাদেশ সরকারের ক্ষতি হতো সেই ক্ষতিটাও কিন্তু ঠেকানো যাবে এক্ষেত্রে যেভাবে পুরো কাজটি এক্ষেত্রে পুরো কাজটি যেভাবে করা হবে তা এক নজরে আমি বলে দিচ্ছি প্রথমে বাংলাদেশের বৈধ আমদানিকৃত ও অ্যাসেম্বল করা ফোনগুলোর পনেরো ডিজিটের আইএমইআই নাম্বার দিয়ে একটি ডাটা বেস তৈরি করা হবে মানুষ যখন নতুন ফোন কিনতে যাবে তখন আইএমইআই চেক করে জেনে নিতে পারবে তার ফোনটি বৈধ কি না পরবর্তী দাবটি বলছি এরপর বিটিআরসি তাদের ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার ইআইআর খসড়া নির্দেশ তৈরি করবে এর মাধ্যমে দেশে বর্তমানে সক্রিয় সব ফোনগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে গ্রাহকদের হ্যান্ডসেট নিবন্ধনের জন্য কোথাও যেতে হবে না আই মিন আমি বলতে চাচ্ছি এবার কিন্তু সিম রেজিস্ট্রেশনের মতো ভোগান্তি নেই বাইরে আপনাকে কোথাও যেতে হবে না আপনি ঘরে বসে কাজটি করতে পারবেন এবং এখানে কোনো বায়োমেট্রিকও প্রদান করা লাগবে না আমরা যারা গ্রাহক আছি আমরা সবাই কিন্তু আমাদের নিবন্ধিত সিমটি দিয়ে ফোনে সক্রিয় করব মাই মিন যখন ফোনে ইনস্টল করব তখন ফোনটি ওই সিমের ওই সিমের আইডেন্টি অনুযায়ী নামে সক্রিয়ভাবে নিবন্ধন হয়ে যাবে ওই ফোনে দ্বিতীয় যদি সিম আপনি ব্যবহার করতে যান তাহলে অবশ্যই কিন্তু দ্বিতীয় সিমটিও আপনার প্রথম সিমের যে আইডি কার্ড দিয়ে এবং বা যাকে দিয়ে বা আপনি নিজেই হন না কেন রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন তাহলে আপনার প্রথম সিমটি দিয়ে যখন আপনি ফোনটি নিবন্ধন করেছেন দ্বিতীয় সিমটিও কিন্তু আপনার আপনার প্রথম সিমটি যেই নামে রেজিস্ট্রেশন করা ছিল দ্বিতীয় সিমটিও সেই নামে রেজিস্ট্রেশন করা থাকতে হবে নইলে কিন্তু আপনি যদি দ্বিতীয় সিমটিও সিমটিও ওই একই ফোনে ইনস্টল করতে যান তাহলে কিন্তু পারবেন না সিমটি সিমটি চলবে না তাই কি করতে হবে আপনার প্রথম সিমটি যেই নামে নিবন্ধিত করা হয়েছে দ্বিতীয় সিমটিও সেই নামে নিবন্ধন করবেন তাহলে কিন্তু আপনি ফোনে সিম চালাতে পারবেন এরপর একই ডাটা বেজে ব্ল্যাক হোয়াইট ও গ্রে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হবে হোয়াইট বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে বৈধভাবে আমদানি করা এবং দেশের ভিতরে তৈরি করা বৈধ ফোনগুলোকে ক্লোন অনুমোদনহীন অবৈধভাবে আমদানি ফোনগুলো গ্রে ক্যাটাগরিতে রাখা হবে এই অবৈধ ফোনগুলো এবারের মতো ছাড় দিচ্ছে বিটিআরসি অর্থাৎ প্রথম ও শেষবারের মতো অনুমোদন দেবে বিটিআরসি যে আপনারা আপনাদের অবৈধ ফোনগুলোকে নিজের নামে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন অন্যদিকে চুরি যাওয়া ফোন মেয়াদ উত্তীর্ণ আইএমআই যুক্ত ফোন অথবা নকল আইএমআই সম্পন্ন ফোনগুলোকে ব্ল্যাক লিস্ট ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং আপনি ভাবতেই পাচ্ছেন যে ব্ল্যাক লিস্ট ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করলে আপনারা ওই ফোন কখনই চালাতে পারবেন না এই তো গেল ক্যাটাগরির কথা এরপর তৈরি করা হবে একটি কমন সার্ভার যেখানে প্রতিটি অপারেটরের ডাটা বেসগুলো সিঙ্কেনাইজ করা হবে এর নাম হবে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার অথবা সংখ্যাবেগকে আমরা বলতে পারি এন ইআইআর এতে ইআইআর যেটা আমি আগে বলেছিলাম সেটার সাথে নতুন কোনো ডেটা যদি যুক্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই ডেটা এন ইআইআরে চলে আসবে আচ্ছা এই তো গেল আপনারা কিভাবে ফোন নিবন্ধন করবেন বা খুঁটিনাটি বিষয় তাল তাহলে আপনার মনে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমি যদি আমার ফোনটি সেকেন্ড হ্যান্ড হিসেবে কাউকে বিক্রি করতে চাই অথবা আমি যদি কারো কাছ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড কোনো ফোন কিনতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি 
তাহলে একটা সহজ পদ্ধতির কথা বলেছে বিটিআরসি সেটা হলো কেউ যদি তার নিবন্ধিত ফোন অন্য কাউকে দিতে চান বা বিক্রি করতে চান তাহলে ফোনটি পূর্ণ নিবন্ধিত করতে হবে সে ক্ষেত্রে নিজের নামে অনিবন্ধিত করে আই মিন আপনি যদি কাউকে ফোন বিক্রি করতে চান আপনার নামটি সেই ফোনের নিবন্ধন তালিকা থেকে বাতিল করতে হবে বাতিল করে আপনি যাকে দেবেন বা বিক্রি করবেন সেই ব্যক্তির নামে ফোনটি রেজিস্টার করতে হবে তারপরেই কিন্তু এই ফোনটি সক্রিয়ভাবে চলবে তো এটার মানে আপনারা বুঝেছেন এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা দিক এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ফোন যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি কারণ এখানে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার ফোন যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজেই ফোনটিকে লক করে দিতে পারবেন এবং যে ব্যক্তি চুরি করবে তার কিন্তু কোনো লাভই হবে না কারণ সেই ফোনটি যদি লক হয়ে যায় তাহলে সেই ফোনটি দিয়ে সে কোনো কাজই করতে পারবে না এবং এই লক করার মাধ্যমে আপনার ডেটাও কিন্তু সুরক্ষিত থাকবে বিটিআরসি এই কথাটিও বলেছে যে আপনার আপনি আপনার নামে যদি আপনার ফোনটি রেজিস্টার করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ফোনটি অনায়াসে লক করে দিতে পারবেন তবে বিটিআরসি এর কিছু ব্যতিক্রম কথাও বলেছে যেমন কর্পোরেট সিম ও ফোনগুলো নিবন্ধন হবে প্রতিষ্ঠানের নামে এবং বিটিআরসি আরও বলেছে যে বিটিআরসির বিশেষ তালিকাভুক্ত মানুষদের এ নিবন্ধন থেকে বিরত রাখতে পারে বিটিআরসি পুরো পদ্ধতি চূড়ান্ত হওয়ার পরেই গণমাধ্যমের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবে বিটিআরসি আচ্ছা এবার আপনি বলুন তো মোবাইল ফোনের এই নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার কি মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি এই তথ্যটি পেয়েছি এটিসি থেকে এবং এর এটিসি এর ক্রেডিট দিয়েছে বিবিসি বাংলাকে তো আমি দুজনকেই ক্রেডিট দিলাম আমার ভিডিওতে এবং আমার চ্যানেলে পরবর্তী সব ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন এবং পরবর্তী সব ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকেনটিতে মাস্ট ক্লিক করবেন অবশ্যই লাইক করবেন ভিডিওটি এবং এই পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও টা